Bir üçgenin yükseklik merkezi ile ağırlık merkezinin aynı nokta olması durumunda üçgenin eşkenar olduğunu ispatlamamız isteniyor. Ne güzel. Üçgenimiz burada ve yükseklik merkezi ile ağırlık merkezinin aynı olduğunu varsayacağız. Hatırlarsak yükseklik merkezi üçgenin üç yüksekliğinin kesiştiği nokta. Ağırlık merkezi de kenar ortayların kesiştiği nokta. Bu üç doğrunun hem yükseklik hem de kenar ortay olduğunu varsayabiliriz. Ve bu noktanın da hem yükseklik merkezi hem de ağırlık merkezi olduğunu düşünebiliriz. Eğer bunların yükseklik olduğunu varsayarsak, karşı kenarları dik oldukları sonucuna varırız. Yani bu 90 derecelik bir açı ve bunlar da 90 derece. Ağırlık merkezi olması da bu doğruların her birinin karşı kenarı iki eşit parçaya bölmesini gerektiriyordu değil mi? Yani bu uzunluk şu uzunluğa eşit. Bu uzunluk da şu uzunluğa eşit. Ve bu da şuna eşit. Şöyle de diyebiliriz, bu doğruların her biri kenarların orta dikmesidir. Yani bu nokta sadece yükseklik merkezi ve ağırlık merkezi değil, aynı zamanda üçgenin çevrel merkezidir. Varsaydığımız her şeyi üçgen üzerine göstermiş olduk. Şimdi bu üçgenin eşkenar olduğunu ispatlayalım. Burayı harflerle işaretleyeyim ki üçgenin elemanlarını daha iyi belirtebilelim. A, B, C, D, E ve F. Ağırlık merkezine de G diyelim. Evet, ilk olarak A, F, G üçgenine bakalım. Af, G ve E, F, G. A, F, G ve E, F, G üçgenlerine bakalım. A, F, G üçgeni ile E, F, G üçgenini karşılaştıralım. Ortak bir kenarları var. E, F kenarı ile A, F kenarı birbirine eş. Ve E, F, G açısı ile A, F, G açısı aynı. İkisi de 90 derece. Aynı zamanda iki üçgenle F, G kenarını paylaşıyorlar değil mi? Bu bu kenar ikisine birden ait. Karşılıklı iki kenar eş ve bu eş kenarların aralarındaki açı da eş olduğundan kenar açı kenar aksiyomuna göre bu iki üçgen eş olur. Ne güzel. Aynı argümanı kullanarak bütün bu çiftlerin ortak kenar, eş kenar ve 90 derecelik açı sebebiyle eş üçgenleri olduğunu söyleyebiliriz. EDG üçgeni CDG üçgeni ile eş olur. Aynı argümanı kullanarak CBG üçgeninin de ABG, ABG üçgenine eş olduğunu söyleriz. Ayrıca eş üçgenlerde karşılıklı tüm kenar ve açıların eş olduğunu biliyoruz. Örneğin bu açı mavi ise bu üçgendeki eşleşen açı da aynı ölçüde olacak. Aynı mavi işareti koyayım şimdi. Şuradaki mor açı ise AFG üçgeninde ona karşılık gelen açıyla aynı ölçüye sahip olacak. Yine o zaman morla işaretleyelim. Ve şimdi de ters açıların özelliklerinden bildiğimiz üzere AFG ve DGC açılarının ölçüleri de aynı. Çünkü bunlar ters açı. CDG üçgeninin EDG üçgeni ile eş olduğunu da biliyoruz. Yani karşılıklı açılar eş olacak. Eğer bu açı morsa, şu açı da mor olacak. Yine ters açılar görüyoruz burada değil mi? Bu morsa, bunun da ölçüsü aynı olacak. Bu ikisinin de açısı aynı olacak. Eş üçgenlerde karşılıklı açıların eş olduğu bilgisini ve ters açı özelliklerini kullanarak bu iç açıların hepsinin aynı olduğunu gördük. Bu nedenle şimdi bu mor işareti kullanıyorum. Bu üçgeni ikiye bölersek 90 derecelik bir açı ve mor işaret var, mor açı var. Geriye kalan açı ise 180 eksi 90 eksi mor işaret, mor açı olacak. Yani 90 eksi bu mor açı mavi açıyı verecek. Mavi açı eşittir 90 eksi mor açı. Mavi açı bu üçgenlerin üçüncü açısı. Söylediğimiz şey şu, bir üçgenin iki açısını biliyorsanız, üçüncü açıyı bulabilirsiniz. Bu altı üçgenin ortak iki açıları olduğunu biliyoruz. 90 derecelik açı ve mor açı. O zaman üçüncü açı da her üçgen için aynı olmalı. Bunu da bu mavi açıyla belirtiyoruz. Şimdi, EAC açısına bakarsak, iki mavi açıdan oluştuğunu görebiliyoruz. Yani, 
ACE açısı eşittir. Yani iki mavi açı. Bu da CEA açısı ile eşittir. İki mavi açı. Yani bu üçgendeki üç iç açının eş olduğunu göstermiş olduk. Ve buna göre bu bir eşkenar üçgendir. Her açısının ölçüsü 60 derece. Daha önce açılar eş olduğunda kenarların da eş olacağını ispatlamıştık.